हेलो दीकरा गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण चलो हूँ राजू सर आप सबन मेरी यूट्यूब चैनल एम एज्युकेशन में स्वागत करू छू दीकरा लास्ट लैक्चर अंदर आप कोईपण कार्बनिक अणु ने द्विपरिमाण में कई रीते निरूपण करूँ मतलब के तुम बंधारणीय सूत्र के रिप्रेजेंट करव एना जुदी जुदी पद्धति छाला बे लैक्चर में जो गया छे जेनी अंदर कम्प्लीट मेथड एट्ले कि संपूर्ण निरूपण जेमा बे पद्धति जो गया था डैश पद्धति लुइस बिंदु पद्धति त्यार पी जो गया कंडेन्स्ड मेथड ने लास्ट लैक्चर अंदर जो गया बॉन्ड लाइन मेथड बंध रेखा निरूपण क्लियर चलो दीक तो आज लेक्चर में आप खास एक पॉइंट जो कोईपण कार्बनिक अणु ने त्रिपरिमाण में त्रिपरिमाण में के रीते रिप्रेजेंट करव केम के दीकरा जय स्टीरियो केमेस्ट्री एट के अवकाश रसायण विज्ञान की चर्चा कर तेरे ए स्टीरियो केमेस्ट्री अभ्यास कोईपण कार्बनिक अणु की त्रिपरिमाणीय रचना ने इमेजिन करी पड़े हमें त्रिपरिमाणीय रचना जो मॉडल्स अवेलेबल हो तो ठीक है अदरवाइज दरक विद्यार्थी अणु की त्रिपरिमाणीय रचना ने इमेजिन करी पड़े मतलब कल्पना करी पड़े हमें तो ये त्रिपरिमाणीय रचना अणु की त्रिपरिमाणीय रचना विद्यार्थी ने कल्पना करवा शिक्षकों त्रिपरिमाण में दौरव पड़े परंतु जय ते लखता हो तेरे मत कागड़ अथवा तो बोर्ड द्विपरिमाण में जो जी सको एक समतल है बोर्ड एक समतल है द्विपरिमाण तो तेरे कोईपण कार्बनिक अणु ने द्विपरिमाण में ड्रॉ करने थ्री डायमेंशनली समझी सको छो। मतलब तेने एवं रीते दौरो कि जे जो विद्यार्थी तेने त्रिपरिमाण में कल्पी सके कि त्रिपरिमाण में आनु बंधारण आई सके एना एवं कोईपण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने कई रीते प्रोजेक्ट करवा एना जुदी जुदी प्रोजेक्शन मेथड्स है मतलब के रिप्रेजेंटेशन में मेथड है जेमा अपनी टेक्स्टबुक अंदर मत एकज मेथड विषे चर्चा कर ली है ये फाचर डेस पद्धति जेने वेज डेस मेथड कहवा दीकरा आ वेज डेस मेथड में जो वेज वर्ड आए एक्चुअली फ्लाइंग वेज पर नाम आएल है जो फॉरेन अंदर एक पक्षी नाम पर राखेल है जेमा उड़तु पक्षी हो फीलिंग लगे नाम राखेल वेज मेथड रेडी वेज डेस मेथड जेने फाचर डेस पद्धति तरीके ओखे बीजी पद्धति है त्र त्र पद्धति विषे आप करंट टॉपिक में कोई डिस्कशन करेल नहीं टेक्स्टबुक अंदर त्र पद्धति इम्पोर्टंट हो विषे समक्ष आज रजूआत करवा दीक जेडबल नीट मैं इम्पोर्टंट है खास ध्यान रखो बीजी पद्धति से सोहोर्स पद्धति तीज पद्धति है न्यूमान पद्धति और चौथी पद्धति है फिशर पद्धति मतलब के चार अलग अलग पद्धति द्वारा तो मैं कोईपण अणु त्रिपरिमाणीय निरूपण त्रिपरिमाणीय रीते रिप्रेजेंटेशन कर सको थ्री डायमेंशनली बराबर आने कहवा प्रोजेक्शन मेथड प्रोजेक्ट करूँ देखाड़ू त्रिपरिमाण में देखाड़व बराबर टू डायमेंशनली ड्रॉ करो थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्ट थाय चार मेथड्स है सौ पेला शुरुआत करिए दीकरा फाचर पद्धति फाचर पद्धति फाचर डेस पद्धति नियम केव है लखी दीदू टूक में तमने समझा मरी पास एक एक्जाम्पल है मिथेन दीकरा जी सको मिथेन मिथेन ने अपने त्रिपरिमाण में चतुष्फलकीय बंधारण जो निरूपण करव होने फाचर डेस पद्धति द्वारा त्रिपरिमाण में के रीते निरूपण कर सकते तो दीकरा मैं अँ त्रिपरिमाण में रचना तो दर्शाली है फाचर डेस पद्धति द्वारा प आ फाचर डेस पद्धति में फाचर डेस फाचर बतावा कई रीते पेला हूँ बंधारण दौरी दूँ पी कई रीते दौरेलू है तुमने रजूआत करूँ आप जो सको कि मरी पास आ मिथेन ना अणु है मिथेन हूँ पहला तो डायाग्राम आकृति दौरू छू घन फाचर रीत ने डेस फाचर रीत पद्धति वे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आने कहवा घन फाचर 
डार्क वेज अने डैश वेज डैश वेज चलो आ त्रिपरिमाणीय रचना थी आ खरेखर आ त्रिपरिमाणीय रचना कई रीते है हूँ तमने ये समझा दीकरा मरी पास एक मिथेन नोणू है जे पैकी आ जी सको आ चतुष्फलकीय रचना है मिथेन ने आप जी सको मिथेन रेडी एम जे अमर हाथ है सेंट्रल एटम से कार्बन कही सक बराबर हमें हूँ तरी सम आ त्रिपरिमाणीय अणु ने आ रीते राखू छू ते छो ऑब्जर्वर एट के व्यूअर एट के जोनार तो ते आ त्रिपरिमाणीय रचना में कल्पना कर सको दीकरा जो तरी सम में अणु राखेलो तब जी सको कि जो आ कार्बन है तो आ कार्बन बंद और आ कार्बन बंद बंदे एकज समतल में यू केन सी एकज समतल में रेडी कार्बन साथ आ सी एच बंद आ सी एच बंद एक समतल में है जय आ ब्लू कलर ना सी एच बंद तब जी सको तब व्यूअर कहवा जोनार तो आ ब्लू कलर ना जो सी एच बॉन्ड है ब्लू कलर पेन थी बताओ है ये जोनार दिशा में है आ प्लान नी बाहर नी बाजू आलो है जोनार तरफ मतलब कागड़ ने एक समतल कही अथवा तो बोर्ड ने एक समतल कही तो बोर्ड आगनी बाजू एट के बोर्ड बहार निकली गयो कागड़ी बहार निकली गयो ऊपर साइड जोनार दिशा में ते जोनार छो तो जोनार दिशा में सी एच बॉन्ड आए जुओ जय रेड कलर नो बोंड तब जी सको दीकरा हाइड्रोजन अहनार दूर कागड़ी पाचड़ी बाजू मतलब आ प्लान नी पाचड़ी साइड जोनार थी दूर तब जोनार छो दीकरा तो जोनार थी दूर छे कोण एच मतलब के मिथेन चतुष्फलकीय त्रिपरिमाणीय रचना जय अभ्यास कर दीकरा तो त्रिपरिमाणीय रचना में बे सी एच बॉन्ड एक समतल में हो ते आ त्रिपरिमाणीय रचना ने जयरे टू डायमेंशन में दौरो थ्री डायमेंशनली इमेजिन करवा इच्छता हो तरह जे बॉन्ड जे बंद एक समतल में आता हो दीकरा ए बंद ने सिंगल लीटी एट के सींगल डेस द्वारा दर्शा तो आप जी सको आ बंधारण में आ बॉन्ड सींगल डेस द्वारा रिप्रेजेंट थे तो मैं अँ बने बॉन्ड ने सींगल डेस वाला दर्शाला है जी सको आप रेडी जय जे बंद जोनार दिशा में समतल बहार आता तेने घन फाचर एट्ले के पॉजिटिव वेज द्वारा दर्शा मतलब के आवा डार्क लाइन द्वारा दर्शा आप जी सको आकार डार्क लीटी द्वारा दर्शा डार्क लीटी एवं इंडिकेट करे छे के ते जोनार नी दिशा छे राइट मतलब गम्मे त्यारे आवी कोई संरचना जो जाओ देख रहा ती परिमाणी निरूपण जो जाओ तरह खास मगज में वस्तु क्लियर रखो कि जय आवा घन फाचर एट के डार्क लाइन तारी सम रजू थ तो आ डार्क लाइन से जोनार नी दिशा में कल्पना कर लेवा रेडी डार्क लाइन जो दिशा में दीकरा डार्क लाइन दर्शा के आ बंद जो दिशा में समतल बहार त्रिपरिमाणीय जयरे डॉटेड लाइन पाचड़ ते व्यूअर छो दीक तो पाचड़ी बाजू है सी एच बोन तो डॉटेड लाइन ए व्यूअर थी दूर हो तरह दर्शाए तो अँ आप जी सको डॉटेड फाचर मतलब के डेस फाचर और डार्क फाचर जै डेस फाचर है डेस द्वारा तेरे सी एच बॉन्ड दर्शा जोनार विरुद्ध दिशा में तुम कल्पना कर सको दीकरा जो आणु ने अँ रिप्रेजेंट करूँ दीकरा समक्ष तो जो सी एच एच एक समतल में सादी लीटी द्वारा दर्शाला है बराबर ब्लू लाइन जोनार दिशा में डार्क डेस्ट द्वारा दर्शाल जय डॉटेड लाइन है जोनार दूर है जोनार दूर है एट रेडी डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाल है डार्क लाइन समतल बहार बाजू डॉटेड लाइन समतल पाचड़ी बाजू और सीम्पल लाइन एक समतल में आ बंद एक समतल में है रेड कलर नो बॉन्ड पाचड़ ब्लू कलर नो बॉन्ड समतल बहार राइट जोनार दिशा में तो आई गई दीकरा वेज डेस पद्धति समक्ष में वेज डेस पद्धति लखेलू है फाचर डेस पद्धति जो बंध जो दिशा में हो तो घाटी लीटी 
बराबर अने घन फाचर द्वारा दर्शावाई जो जोनार्थी विरुद्ध दिशा में बंद हो तो ते ने डैश फाचर इतने का डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाव मावे चित में जो ही सको जो जारे समतल मारहल बंद ने सामान्य रेखा वडे दर्शावी सकाई रेडी तो आज जुदी जुदी पद्धतियों पर कि नहीं एक पद्धति थोड़ी त्रिपरिमाणीय रचना दर्शाव वा माटे आ पद्धति द्वारा तुम्हें सरलता थी कोई पन अनुने त्रिपरिमाणीय रीते रिप्रेजेंट करी सको छो दिख रहा हूँ। For example मारी पास एक इथेन नोनु छे इथेन नोनु तो इथेन नोनु दर्शा दिख रहा आतो थियो मिथेन नोनु और इथेन नोनु दर्शा वो होई तो मारी पास एक इथेन नोनु यह दोरु छु CH3 सिंगल बोन CH3 तो इन्हें त्रिपरिमाणीय दर्शावा मांगू तो ये त्रिपरिमाणीय रचना का एक आवी था से C H H H सिंगल बोन C H H H अब ये त्रिपरिमाणीय रचना तो मैं आऊँ दर्शाऊँ परंतु जहाँ इन्हें एक्चुअल थ्री डाइमेंशनली ड्रॉ करवा जाओ जहाँ ये वेज डेश मेथड द्वारा फाचर डेश पद्धति द्वारा त्यार ये कई सकाय के कार्बन ना sp3 संक्रुत कक्षों को पे कि बे कक्षों को समतल मास है जहाँ ये बे बंद समतल मास है वो कई सका� अपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो डैश पद्धति द्वारा स्ट्रक्चर तुम्हें आ रही थी ड्रॉ करी सबसे दिख रहा हूँ सी सिंगल बोन सी एक एच समतल मा एक हाइड्रोजन जोना अर्नी दिशा मा जिने सॉलिड वेज अथवा तो पॉजिटिव वेज घन फाचर ने दिशा मा कहीं सकाई जारे एक CH बंद छे ए जोनार थी विरुद्ध दिशा मा से तो तेने डोटेड लाइन द्वारा दर्शावी सकाई रेडी एज रीते मतलब तो मैं आने जो कल्पना करो दिख रहा हूं तो एक कैक आवी रीते थई सके CH3 नो अनु होई अना एका CC बंद होई बराबर तो CH3 नो मा कार्बन कार्बन वच्चे एक बॉन्ड बनने लो है ब्लू कलर जोनार नी दिशा मा थ्री डाइमेंशनल ने रेड कलर छे जोनार थी दूर तो जोनार नी दिशा एटले डार्क लाइन थी जोनार थी दूर डॉटेड वेज थी अन आ एक समतल मा बे बंदो छे एक आ बंद ने एक आ बंद तो समतल मा हो एने सिंगल लाइन द्वारा दर्शावेला जाय कैन अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड लाइक डार्क लाइन बतावेल छे जो ए जोनार थी दूर छे ब्लू लाइन छे ए जोनार नी दिशा मा छे अने आ बे बंदो छे ए समतल मा छे एज रीते बीजा बे बंदो आ कार्बन साथे एवा जोसे एक जोनार थी दूर एक जोनार नी दिशा मा तो तमे एने आ रीते दर्शावी सको छो डोटेड लाइन द्वारा जे जोनार थी दूर डार्क लाइन द्वारा जे जोनार नी दिशा मा अने एक समतल य चलो रेडी तो आ थे गई फाचर पद्धति इथेन माटे इथेन CH3 CH3 कई पद्धति वेज डैश मेथड बराबर इथेन नी रचना थई छे वेज डैश मेथड द्वारा दिख रहा बीजू एक एग्जांपल लई सवे आ तो एक मैं मीथेन अने इथेन नी रचना जोई गया पण हवे सीधू आ फर्स्ट पछि सीधा पॉइंट ऊपर जाइए फोर्थ वन फिशर नी रचना केम के बहुत सिंपलेस्ट मेथड छे बहुत सरलता थी रजू करी सकाय पर दिख रहा फिशर नाम ना व्यक्ति ये जे प्रोजेक्शन मेथड आप ली छे तेना द्वारा स्टीरियो केमिस्ट्री ना गणा कॉन्सेप्ट्स सोल करी सकाय समझी सकाय मतलब के जहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री ना अमुक कॉन्सेप्ट आवे छे संरूपण नी पद्धति आवे छे लाइक आरएस डीएल प्रकार ना पण ए विन्यासो समझवा माटे साउथी वधारे फिशर प्रोजेक्शन नी मेथड वधारे यूज था इच तो तमने कदा चे वो था से के सर आर इत द्वारा कदा चे वधारे सरल ताथी थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर समझावी सकातु वसे हकीकत तो दिख रहा है भी चे के फिशर है जेरी बताई भी ए रीते तमे जो त्रिपरिमाणी रचना दोरों तो तमने लागेज नहीं क्या त्रिपरिमाणी आचे वो सिंपल तमे कदा चे नहीं इमेजिन करी सको के सर आ 
बतावी देवाना बो सादी लीटी द्वारा आ फिशर मेथड કાંઈ નહીં કાર્બન પરમાણુ લખી તેની આજુબાજુ ચાર બંધ સાદી લીટી દ્વારા દર્શાવી દો ત્રિપરિમાણીય રીતે રજૂ થઈ ગયું એનો ઉપયોગ જુદા જુદા વિન્યાસો સમજવા માટે આ વિન્યાસ શું છે જેને કહેવાય કન્ફોર્મેશન પણ કન્ફિગ્યુરેશન સોરી એ કન્ફિગ્યુરેશનની મેથડ બધી સ્ટીરિયો કેમેસ્ટ્રીમાં આવશે બહુ વધારે ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા નથી કરવી એના વિશે પણ અત્યારે ખાલી ફિશર પ્રોજેક્શનની વાત કરીએ તો ફિશર નામના વ્યક્તિએ कई रीते त्रिपरिमाण में रजू करव करी के कोई पन... अणु ने त्रिपरिमाण में रजू करती वक्त अणु कार्बन कार्बनिक अणु कार्बन आजूबाजू चार बंद आ रीते गोटवी दिन परमाणु लखी ना तो आई गई फिशर रचना लियो मिथेन फिशर रचना हम तमाम सर इथेन तो यह सीम्पल है कार्बन के कार्बन है इथेन में बे तो बे कार्बन लखी नाखो आजूबाजू चार बंधो दौरी दियो तो आज रचना थी एक्चुअली फिशर प्रोजेक्शन नी रचना थी फिशर नी रचना द्वारा इथेन मार्ट आ रीते तब प्रोजेक्ट कर सको फिशर प्रोजेक्शन बहुत सीम्पल सरलता ते मानो कि प्रोपेन लखवाई छो तो प्रोपेन में त्र कार्बन हो तो त्र कार्बन आम लखी दे एक रीते तमने जो लगे कि सर आ तो टू डायमेंशनल मेथड थी संपूर्ण निरूपण हाँ बस तो एना जीव जो घटना है लियो आ प्रोपेन आ रीते दर्शा दे फिशर प्रोजेक्शन चलो दीक तो आप मेनली मेथड जो गया एक फाचर डेस पद्धति एक फिशर पद्धति फाचर डेस में आई होप के तब समझ गया सो डार्क लाइन बतावा जोनार दिशा में समतल बहार बाजू होटेड लाइन बतावा जोनार थी दूर के समतल पाचड़ी बाजू हो क्लियर थ्री डायमेंशनली मैं तक समझा हम आप आग बात करसू सोहोर्स पद्धति न्यूमान पद्धति एक्जाम्पल लई अने समझा क्लियर चलो दीक हम आप आग अभ्यास करे अन्य त्रिपरिमाणीय रिप्रेजेंटेशन मेथड्स रेडी आप वेज डेस मेथड जो गया ने फिशर पद्धति जो गया पन हवे आपड़े एक एक्जाम्पल लीए इथेन इथेन एक्जाम्पल ने आधार तमने हूँ न्यूमान सोहोर्स प्रोजेक्शन समझा रेडी सौ दीक आप जो सको मेरी पास एक इथेन अणु है जेन अणुसूत्र है सी टू एच सिक्स कंडेन्स्ड बंधारणीय सूत्र लख तो लखी सक सी एच थ्री सी एच थ्री रेडी तो एज पर फिशर प्रोजेक्शन बे कार्बन अणु लखी तीन आजूबाजू चार संयोजकता धरावता बंद ने दौरी दी जोड़ेला हाइड्रोजन ने दौरी देता एक सी एच थ्री सी एच थ्री यू केन सी एक आवा प्रकार की रचना थे जो लगे टू डायमेंशनल फिशर मतानुसार थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन मेथड है मोस्ट इम्पोर्टंट मेथड पे आप स्टीरियो केमिस्ट में अभ्यास करसू तरह ख्याल पड़ से कि आनी वेल्यू शू है राइट आप एक्चुअली जो न्यूमन सोहर्स प्रोजेक्शन सौ पहला समक्ष रजू कर दीकबन परमाणु एकज समतल बने कार्बन पास एक एक हाइड्रोजन जय बन पास एक एक हाइड्रोजन एवं समतल बहार बाजू है जैसे एक एक हाइड्रोजन एवं है समतल पाचड़ी बाजू है बहार समतल बाजू में बहार दिशा जी कहवा जोनार दिशा में तब व्यूअर छो तो तब व्यूअर न डायरेक्शन में जो बॉन्ड हो तो इन्हें डार्क डेश वे दर्शाल है जयरे व्यूअर ओपोजिट डायरेक्शन में हो तो डॉटेड लाइन्स वे दर्शाल तो जे वेज डेस मेथड समक्ष रजूआत करूँ तो तरी एक मॉडल रजूआत कर दीक आप जो सको अ आ एक पद्धति अंदर तब जो सो, तो हूँ आ रीते रजू करूँ तमने के आ त्रिपरिमाणीय रचना थे दीक आ त्रिपरिमाणीय रचना में आ बने बंद जोनार दिशा में है एट डार्क लाइन थी जय पाचड़ा आ हाइड्रोजन आप जी सको जो पाचड़ी डायरेक्शन में है जोनार विरुद्ध दिशा में होवा डेस वेज वे दर्शाला है रेडी जरा बे इरेजर लगे ये अपना कार्बन परमाणु है रेडी डार्क वेज डॉटेड वेज और आ एक समतलीय रचना है परंतु आज बंधारण ने नीचे नी बात जावा दिए खाली आना पर पॉइंट पर डिस्कशन करें आ बंधारण जुवे हम सोहोर्स नामना सोहोर्स 
એકચ્યુઅલી નામ આવ્યું છે ઘોડિયા ઉપરથી આ તમે રચના જુઓ તમને ઘોડિયા જેવી રચના લાગશે ઘોડિયું હોય એવી ફિલિંગ આવશે આપ જોઈ શકો છો ઘોડિયા ટાઈપ બરાબર તો ઘોડિયા જેવી રચના દેખાશે એના ઉપરથી નામ આવ્યું છે સોહોર્સ રેડી તો સોહોર્સ પ્રોજેક્શનની અંદર તમારે આ રીતે રજૂ કરવાનું થશે જોઈ શકો છો કાર્બન સાથે ત્રણ બંધ છે સાઈડમાં કાર્બન સાથે ત્રણ હાઇડ્રોજન જોડાયેલા છે આ કલ્પના તમે કરી શકો છો આ બંધારણ કંઈક આવા ટાઈપનું છે રેડી ત્રિપરિમાણીય રચનામાં તમે જો સોહોર્સ મેથડ વાપરો તો આ રીતે રજૂ કરશો ઘોડિયા જેવી રચના થશે રેડી પરંતુ આ રીતે દર્શાવેલું બંધારણ તમે જોવો છો હવે આ પદ્ધતિ તો થઈ સોહોર્સ પદ્ધતિ ઘોડિયા જેવી પરંતુ જો આ બંધારણને તમારી સમક્ષ રોટેટ કરી અને આ રીતે રજૂ કરું કેમ કે સોહોર્સ પ્રોજેક્શન મેથડ કરતા ન્યુમાન મેથડ ન્યુમાન નામના સાયન્ટિસ્ટે જે મેથડ ડેવલપ કરેલી છે ન્યુમાન મેથડ જેને કહેવાય એને કીધું કે ભાઈ એનાથી પણ બેટર રીતે બતાવી શકાય થ્રી ડાયમેન્શનલી તો એને એવું કીધું છે કે આ સોહોર્સને બદલે જો હું આ કાર્બનને આ રીતે તમારી સમક્ષ રજૂ કરું દીકરાઓ આ રીતે જોયા આમ તો તેની અંદર તમે જોઈ શકશો તો આ જે બંધારણ છે આ બંધારણમાં તમારી સામે જે કાર્બન છે એની પાછળનો કાર્બન તમે જોઈ નહીં શકો એટલે હિડન કાર્બન જેને કહેવાય છુપાયેલો કાર્બન તમારી સમક્ષ એક જ કાર્બન હોય પાછળનો કાર્બન તમે જોઈ નહીં શકો તમારી સમક્ષ રહેલા ત્રણ બંધને ઇઝીલી જોઈ શકો છો પરંતુ પાછળના બંધને તમે જ્યારે આ મૂવમેન્ટ કરશો આગળ પાછળ થશો ત્યારે તમને દેખાશે તમે સમજી શકો છો આથી આ બંધારણની જો તમે કલ્પના કરો તો એ બંધારણ આને કંઈક મળતું આવે છે તમે જુઓ રેડી જોઈ શકો છો અહીંયા તો આ થઈ ગયું છે ન્યુમાન પ્રોજેક્શન ન્યુમાન પ્રોજેક્શન ને આ રીતે બતાવવામાં આવે જેમાં જે પ્રથમ મોટો ગોળાકાર બતાવેલો છે કાર્બન છે જે પ્રથમ કાર્બન છે જ્યારે બીજો કાર્બન છે આમાં લખેલો નથી કેમ કે બીજો કાર્બન હિડન હોય પ્રથમ કાર્બનની પાછળ બીજો કાર્બન છુપાયેલો હોય જ્યારે બીજા કાર્બન સાથે જોડાયેલા આ ત્રણ બંધ છે ત્રણ બંધ તમારી સમક્ષ રજૂ કરેલા છે આપ જોઈ શકો છો રેડી તો આ રીતનું આ બંધારણ જુઓ દીકરાઓ આ થઈ ગયું ન્યુમાન પ્રોજેક્શન આ રીતે દર્શાવવામાં આવે તો સોહોર્સ અને જો ડાર્ક લાઈન તમારી સામે રાખે ને ડોટેડ લાઈન પાછળની બાજુ દર્શાવતું હોય તો એ થઈ ગયું વેજ ડેશ અને આ રીતે દર્શાવવામાં આવે તો ફિશર આ ચારે ચાર અણુ છે એક જ ઇથેન પણ ત્રિપરિમાણીય દર્શાવેલી રીત જુદી જુદી જોઈ શકો છો આ થઈ ગયું ફિશર આ થયું આ થઈ ગયું વેજ ડેશ આ થઈ ગયું સોહોર્સ અને આ થઈ ગયું ન્યુમાન રેડી યુ કેન સી હિયર ન્યુમાન સોહોર્સ વેજ ડેશ ફિશર પણ વાત એવી છે દીકરાઓ આ રીતનું જો બંધારણ હોય આ રીતનું તો એની અંદર તમે જોઈ શકો છો એક હાઇડ્રોજન ની પાછળ બીજો હાઇડ્રોજન છુપાયેલો છે બરાબર એક હાઇડ્રોજન દ્વારા બીજો હાઇડ્રોજન છુપાયેલો છે ઘેરાયેલો છે આની પાછળ આ આની પાછળ આ છુપાયેલું લાગે જુઓ તમે રેડી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મતલબ જ્યારે તમે વ્યુઅરની ડાયરેક્શનથી જુઓ તો વ્યુઅરની ડાયરેક્શનમાં એક્ઝેક્ટ સામે આ હાઇડ્રોજન હોય ને તો પાછળનું હાઇડ્રોજન છે જ છુપાયેલો હોય તેને જોવા માટે તમારે આગળ પાછળ થવું પડે તો આ છુપાયેલો હાઇડ્રોજન છે જેને ગ્રસિત હાઇડ્રોજન કહેવાય ગ્રસિત આ હાઇડ્રોજન પણ ગ્રસિત છે આ હાઇડ્રોજન પણ ગ્રસિત છે ગ્રસિત એટલે છુપાયેલો જેને ગ્રહણ લાગી ગયું એવું કહે કે ચંદ્ર ગ્રહણ સૂર્ય ગ્રહણ ગ્રહણ લાગી ગયું આ હાઇડ્રોજન ઉપર આ હાઇડ્રોજનનું ગ્રહણ લાગી ગયું પાછળના હાઇડ્રોજન ઉપર આગળના હાઇડ્રોજનનું ગ્રહણ લાગી ગયું રેડી ગ્રસિત હાઇડ્રોજન રેડી તો એને ઇક્લિપ્સ્ડ કહેવાય ઇક્લિપ્સ્ડ આથી જો આ ટાઈપનું બંધારણ હોય એક્ઝેક્ટલી એક બંધની પાછળ બીજો બંધ આવતો હોય તો તેને કહેવાય ઇક્લિપ્સ્ડ ફોર્મ્યુલા ઇક્લિપ્સ્ડ ફોર્મેશન રેડી તો આપ જોઈ શકો છો આ બંધારણ એક્ઝેક્ટલી એક ઉપર એક બંધ બેસતો છે આપ જોઈ શકો છો અહીંયા રેડી એકની પાછળ એક જમે અને આ ઇક્લિપ્સ્ડ ફોર્મ્યુલા ઇઝીલી ક્યારે સમજી શકાય કે જ્યારે તમે ન્યુમાન પ્રોજેક્શનથી સમજો અહીંયા તમારે અહીંયાથી જવું પડે આ બોન્ડને આપણે વ્યુઅર અહીંયાથી થવું પડે આમ તમે જોશો ને આમ ત્યારે તમને ખ્યાલ પડશે કે એકની પાછળ એક બંધ છુપાયેલો છે દીકરાઓ પણ જ્યારે એને ન્યુમાન પ્રોજેક્શનથી આમ જોશો ત્યારે એક્ઝેક્ટલી સમજી શકશો કે એક બંધની પાછળ બીજો બોન્ડ છે છુપાયેલો છે ગ્રસિત છે તો આ જે ફોર્મ્યુલા થઈ એ થઈ ઇક્લિપ્સ્ડ ફોર્મ્યુલા ઇક્લિપ્સ્ડ એટલે કે એકની પાછળ એક છુપાયેલો પણ એવું જરૂરી તો નથી કે આ રીતે છુપાયેલ આ રીતે રહી શકે કેમ કે મેં આપણે ઓલા બોન્ડ રોટેશનની વાત કરી હતી યાદ કરો એક લેક્ચર ની અંદર જોઈ ગયા હતા કયો લેક્ચર હતો પાઈ બંધ ની લાક્ષણિકતા એમ એવું કીધું હતું કે આલ્કિન માં જેમાં પાઈ બંધ છે તે બંધ ધરી નું ભ્રમણ થવા દેતું નથી પણ આ તો આલ્કેન છે દીકરા આલ્કેન માં સિંગલ બોન્ડ હોય તો બંધ ધરી નું ભ્રમણ થાય તો માનો કે દીકરા આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને 
हूँ मानू कि अँ थी वन एटी डिग्री नोटेशन आपू मतलब कि आ एक कार्बन ने हूँ एक सौ एसी डिग्री ना कोण थी हूँ फेरवी नाखू एक कार्बन ने तर जो जो हूँ धारो कि आ कार्बन ने फेरव छू वन एटी डिग्री तो दीक खास जोजो आ बंद डार्क लाइन है वेज मेथड में केम के जोर दिशा में आज ब्लेक कलर ना बॉन्ड है आप जो सको आज ब्लेक कलर ना बॉन्ड है जो जोनार दूर है जो डैश मेथड कहवाई हम हूँ इन्हें वन एटी डिग्री न रोटेशन आपू तो आ जो जो आ डार्क है जोनार दिशा में आ डैश मेथड है मतलब डॉटेड वेज मेथड है कि जो जोनार विरुद्ध दिशा में वन एटी डिग्री न रोटेशन आप दीक मतलब आ वन एटी डिग्री फेरवी नाखी चलो सांभ जो खास जो जो 180 डिग्री फेरव छू दीक वी रोटेट दीस बॉन्ड इन टू वन एटी डिग्री चलो वन एटी डिग्री न रोटेशन थी गय तो वन एटी डिग्री न रोटेशन में ते जी सको जो डॉटेड लाइन पहला हम जो दिशा में आ गई डार्क लाइन थी गयु डार्क लाइन जो दिशा में पाचड़ी बाजू वही गयो पाचड़ी बाजू जो रह वन एटी डिग्री ने कारण तो आई गयु डॉटेड लाइन राइट जो डॉटेड तो डार्क थी गयु डार्क डॉटेड थी गयु बिकॉज ऑफ वन एटी डिग्री रोटेशन यू केन सी हियर दीस इज द इक्लिप्स डे फॉर्मेशन इक्लिप्स रचना थी तेने एक सौ एसी डिग्री न भ्रमण करी बंद धरी पर कार्बन न तो जो डार्क लाइन थी डॉटेड थी जाए डॉटेड थी डार्क लाइन थी जाए कहीं आ प्रकार बंधारण जो मैं आपने रेडी तो आ थी जाए स्टेगर्ड स्टेगर्ड एट विरोधी एंटी घोड़िया पाय ऊंधू थी गयु छोकर अपलखण में हिचकवा बैठो तो एक पायो ऊंधो कर नाखो बे नीचे पाया पर जता रिया जो मतलब आप जी सको आ आंगड़ी तारी समक्ष आ तो मार दूर हो एक सौ एसी डिग्री रोटेशन करो तो अपोजिट थी जाए दूर थी नजीक आई गई नजीक थी दूर थी गई राइट सो यू केन सी हियर एक सौ एसी डिग्री न भ्रमण कर रचना डार्क लाइन थी पाचड़ी बाजू जती रहें डॉटेड डॉटेड लाइन थी डार्क लाइन थी जाए रेडी एक सौ एसी हम आ तो आप लखेलू वेज फॉर्मेशन आने कहवा स्टेगर्ड स्टेगर्ड एट ऑपोजिट विरोधी हम एन सोहोर्स प्रोजेक्शन जो है दीकरा तो सोहोर्स प्रोजेक्शन ने तुम जी सको एक सौ एसी डिग्री न भ्रमण आप कार्बन ने तरह आ कार्बन ऑपोजिट थी जाए जो आवी रचना थी जाए ते जी सको रेडी दीस इज द वन एटी डिग्री रोटेशन फॉर दीस कार्बन रेडी और आज रचना थी स्टेगर्ड रचना आप जी सको आ बंधारण ने आ बंधारण साथ कल्पना कर सको परंतु एक सौ एसी डिग्री भ्रमण ने कारण आज अणु समक्ष आम रजू करू तो जे रचना थसे दीकरा रचना थसे ए रचना कई आई थे रेडी आ रचना तब जी सको के आने तब कल्पना कर सको दीस इज द स्टेगर्ड फॉर्मेशन न्यूमान पद्धति द्वारा आथेन न स्टेगर्ड स्वरूप हाइड्रोकार्बन रेडी तेरम चेप्टर से धोर अगर भाग बे चर्चा करसुन आ एक पोर्सन है स्टीरियो केमिस्ट्री अवकाश रसायण विज्ञान ना पोर्सन है अपना जीओसी चेप्टर में आना विषय कोई उल्लेख नहीं दीकरा मैं तारी समक्ष पॉइंट रजू कर दीदो है रेडी आ थी गयु जी सको आज मेथड है आने कहवा सोहोर्स प्रोजेक्शन एक स्टेगर्ड स्वरूप जो आने आ रीते रजू करूँ दीकरा तो आऊ कई बंधारण थे जेमा पाचड़ों कार्बन ग्रसित हो एक कार्बन आशे रेडी एट पहले कार्बन थी गयो जैसे पाचड़ है बीजो कार्बन है जो देखा नहीं हाइड्रोजन तब क्लियरली जी सको कम के आ बॉन्ड प्रोजेक्शन रेडी आई होप के तब बधाए आज लैक्चर ने एन्जॉय करेल हे और जो दीकरा आप सबने आ लैक्चर जो मजा आई तो प्लीज मार विडियो ने लाइक करजो कमेंट बॉक्स में आपनी कमेंट लखो शेर करो आना पशीना वीडियो में आप आग बढ़ी चर्चा करसू ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन पर रेडी तो दीकरा आता लैक्चर में मड़िए
त्या सुधी सुरक्षित रहो घरे रहो भाव ध्यान आपो रेडी ओके दीकरा गुड बाय टेक केर जय श्री कृष्ण